मक्का सीढ़ी सेंटर पर अल्लाह का एहसान है वीडियो इनकी प्यारी और कितनी आलीशान है मक्का सीढ़ी सेंटर पर अल्लाह का एहसान है वीडियो इनकी प्यारी और कितनी आलीशान है वीडियो इनकी प्यारी और कितनी आलीशान है सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम की जाते अकदस के लिए खास हजरत जी हबाब आज का खुतबा जुम्मतुलमबारक इंतहाई अहम है क्योंकि हमारा बिगड़ा हुआ माशरा और बिगड़े हुए लोग कुरान शरीयत में तब्दीली करने वाले लोग मौजूद हैं आमद मकसद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था और आज हमारे रवैये क्या हैं इस इसमान के तहत आप अहबाब के सामने चंद मारूदात पेश करना चाहता हूँ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही मानों में हक और सच बयान करने की तोफीक नसीब फरमाए और बयान करने के बाद अल्लाह हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत का पैरोकार बनाए रसुल्लाम को जो जिस दौर के अंदर महबूस किया गया उस दौर के अंदर जहालत आम थी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता बेटियों की विरासत को छीन लिया जाता झूठ बोला जाता गीबत गुना के काम जिना चोरी ये तमाम काम आम थे जहां पर रसुल्लाम को भेजा गया है और आज सल्लम के मानने वाले लोग मौजूद नहीं है अलबत् आप सल्लम का जिक्र पहले तो रात अंजील जबूर में मौजूद है कि एक मोहम्मद नामी शख्स सल्लाम आएगा वह आखिरी नबी होगा उसके बाद नबी नहीं कोई आएगा लोग इस बात को मानते थे और ईसाई ये समझते थे कि वो हम में से आएगा कि हम उसके पैरोकार करेंगे हम उसके हाथ में बैत करेंगे हम मुसलमान होंगे वो हमारा नबी होगा जब रसुल्लाम की आमद और मकसद जब आमद होगी रसुल्लाम की जब आज सल्लम ने मकसद को रखा इस मकसद को रखने से पहले पहले आपका चच्चा अबू लाह आपके जान फिदा करने के लिए तैयार है आपके लिए हम पेश तैयार है कि कोई बंदा भी मेरे मोहम्मद सल्लम को तकलीफ नहीं दे सकता मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ जब आज सल्लम की आमद हुई तो कुफार जान देने के लिए तैयार थे लेकिन जब आज सल्लम ने अपने मकसद को रखा आमद के साथ साथ जब अपने मकसद को पेश करना जब शरीय का नजूल होना शुरू हो गया तो अबुल आप ने क्या कहा था उस पहाड़ी के ऊपर क्या मोहम्मद सल्लम आपने हमें इसलिए इधर बुलाया कि आप अपनी नबूत का ऐलान करें आप अपनी शरीयत का ऐलान करें आप अपने मकसद का ऐलान करें हम आपकी शरीयत और आपकी दावत और आपके मकसद को मानने वाले नहीं हैं आज सल्लम को उस अबू लाहब ने जो आप पे जान फिदा करने के लिए तैयार था आपको बुरा बला का अल्लाह ने आसमानों से कुरान बना के नाजर कर दिया तब यदा अभी लहाबी हूँ तब और क्या मत तक ये कानून बना दिया है जो भी मोहम्मद रसोल्लाम के खिलाफ अपनी जुबान तराजी करेगा अपने हाथ उठाएगा अपनी कोई भी चीज इस्तेमाल करेगा अल्लाह ताला उनके हाथों को शल कर देगा उसकी जुबान के अंदर से कुत गोयाई को खत्म फरमा देंगे उनकी दुनिया की मीशत को तंग करके रख देंगे और अब उलाब का क्या अंजाम हुआ है कैसे मरे वो आप अहबाब के सामने वाकियात आप सुनते हैं तो आप सल्लम की आमद के साथ साथ आमद मुस्तफ़ा मंठारे मुस्तफ़ा नारे आप सुनते हैं रबी अलवल में पूरा महीना आप सुनेंगे और अजीब बात है मुझे ये फलसफा अभी तक समझ नहीं आया कि रबी अलवल के बाद भी फिर भी ये आमद के नारे और मरहदा के नारे ये सुनने को मिलेंगे आज सल्लम की बेसत जब हुई आज सल्लम पैदा हुए आज सल्लम अगर अपने मकसद को उस वक्त सामने रखते तो आपकी पैदाइश के दिन के अंदर इख्तलाफ ना होता आपकी पैदाइश के दिन इख्तलाफ क्यों है कि आप एक आम से इंसान बन के अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में महबूस किया था और फिर 
کئی مسائل ہیں آپ میں کون سے مسائل کو تذکرہ کروں نور اور بشر کا مسئلہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ نبی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ نبی کو نور بناتے جب آج سلم نور انسان نہیں ہے تو آج سلم کی بیٹیاں کیسے ہوئی نور کی بیٹیاں نہیں ہوتی اگر نور کی بیٹیاں ہوں تو پھر نور ہوں اگر وہ نور بن کے پیدا ہوئے ہیں اگر ان کا نور بن کے نزول ہوا ہے اگر وہ بشر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان بارے کیوں شہید کیے گئے ہیں انسان طاقتور اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرشتے طاقتور ہیں بندہ جتنا بڑا بھی طاقتور ہونا بندہ کسی کے سانس کو نہیں کھینچ سکتا ڈاکٹر کے پاس زہر کے ٹیکا لگانے کے لیے زہر بھی موجود ہے ٹیکا بھی موجود ہے لیکن اس کے اندر سے جان نہیں نکال سکتا جب اللہ حکم نہ دیں اور یہ فرشتے نکال نہ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے اندر رہی آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے کیوں اسوا ہے جب آپ نور ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے اسوا اور نمونہ اور آئیڈیل نہیں بن سکتے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے بلکہ بشر بن کے آئے ہیں انسان بن کے آئے ہیں اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوا تن حسن اگر نور بنا کے بیچتے تو پھر ہمارے لیے ان عبادات کا ان شریعت کا عمل کرنا مشکل ہو جاتا اور یاد رکھیں جب آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کریں آمد کو ماننے کے لیے ہر بندہ تیار ہوتا ہے لیکن مقصد کو بیان کر کے مقصد کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ مشکل بات ہوتی ہے آمد ہر بندہ بیان کر سکتا ہے سلوٹ ہر بندہ پیش کر سکتا ہے سلامی ہر بندہ دے سکتا ہے لیکن دل سے احترام ہر بندہ نہیں کر سکتا سلوٹ کرنے والے ہزاروں کا مجمع ہو تو ان میں سے آپ پہ جان فدا کرنے والے ہزار نہیں ہوں گے بلکہ آپ سے چند لوگ ہوں گے اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کرتا آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ ساتھ ہے کرام موجود ہیں جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تین سو تیرہ موجود ہیں ادھر کفار کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پریشان ہو گئے اپنے ہاتھوں کے پشتول بنا کے اپنے رحمان کے دربار میں رکھ دیا اللہ ساری زندگی اتنی دیر ہوگی نبوت کے بعد جب تو نے نبوت دی ہے اپنے تمام احکامات کے ذریعے اپنی تمام دن اور رات کی محنت کے ذریعے یہ تین سو تیرہ تیار کیے ہیں اگر کفار نے انہیں شہید کر دیا اگر آج ہم نام اگر ہم آج ناکام ہو گئے تو اللہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد فرشتوں کے ذریعے ان صحابہ کرام کی کر دی ہے اور جن صحابہ کرام کی مدد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کرے جن کی مدد اور نصرت فرشتے کریں اور جن کے جن کو غسل جو ہے وہ فرشتے دیں جن کے جنازے کے اندر جو ہے کندھا دینے والے فرشتے موجود ہوں جن کو قبر کے اندر دفن کرنے تک فرشتے موجود ہوں آج لوگ ان اصحاب کا انکار کریں جو لوگ اصحاب کا انکار کرتے ہیں وہ اصحاب کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا مقصد کا انکار کرتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کا برا بلا کہا جائے اگر بندہ اگر ایک طالب علم ہے نا اگر فیل ہو جائے تو والدین بچے کو اتنا کچھ نہیں کہتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ ماسٹر کے پاس جاتے ہیں کاری صاحب کے پاس جاتے ہیں تو انو کاری صاحب منڈا دیتا سی تین سال ہو گئے نے دس سپارے اس کی تین آپ کیا پڑھاتے ہیں انہیں بچہ فیل ہو گیا وہ دوسرے لڑکے کامیاب ہو گئے اب ناکامی اصحاب کی طرف لے جا کے آپ اصحاب کی طرف تو انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بدبخت اور زندیق لوگ اصحاب کو برا کہنے کے ساتھ ساتھ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسر کا مقصد کا آمد کا انکار کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسر کا یہ مقصد نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد اور نصرت کی ہے وہ آپ 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 کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر آئے حرمت اندھیرے گھاٹیاں سیاکاریاں زنا جھوٹ غیبت حسد یہ عام چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انسانیت کا سبق دیا کہ انسان کس کو کہتے ہیں انسانیت کا پہلے سبق کہاں پڑھایا جاتا تھا لوگ تو درندے بن چکے تھے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے بیٹی کو بیٹی کا حق دیا ماں کو ماں کا حق دیا باپ کو باپ کا حق دیا بہن بھائیوں کے اندر محبت کی چیزوں کو بیان کیا اپنے اصحاب کے درمیان محبت کی چیزوں کو بیان کیا اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مقصد بیان کرنے کے بعد لوگ کیسے بن گئے یہ بھی آپ کے سامنے انسانیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا 
اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پکار تھی کہ اللہ وہ نبی ہے اگر وہ ہمارے ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو ہم اپنی نبوت اور شریعت اور ان کے احکامات کو چھوڑ کے نبی ہو کے اور خلیل اللہ ہو کے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تیرا نبی خاتم النبیین پیغمبر آ جائے ہم اپنی رسالت اور نبوت اور اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے اونٹی بن کے زندگی بسر کریں گے اور آج کا کوئی بندہ اپنے امام کو اپنے پیشوا کو کھڑا کر کے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا افطار کرے میں کیسے مانوں کہ تم آمد کو بیان کرتا ہے دل کے اندر اور بات ہے اور زبانوں پہ اور اور بات ہے کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا چوم لیں گے وہ قلم جو لکھے نام محمد کا کتنی پیاری ہے وہ زبان جو لیتی ہے نام محمد کا ہمارا تو یہ ایمان ہے ہماری تو یہ دعوت ہے ہماری تو یہ فکر ہے اہل عدیل کا منج اور اہل عدیل کا سٹیج ہو یہاں پہ کسی کے لوگوں کے پیر اور امام کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہاں تو پیران پیر کی بات ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے یا اللہ کی قرآن کی بات ہوتی ہے اس سے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی اور ہمیں ہمیں کہتے ہیں گستاب ہے یہ بھی بات گستابی کی بات میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزت جامع ترمزی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے افضل جو ہے وہ انسانوں کو بنایا ہے اور ان کے ابن آدم کو بنایا ہے اور ابن آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پسندیدہ قبیلہ جو بنایا ہے وہ عرب کا قبیلہ بنایا ہے اور عرب کے قبیلے میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت جو ہے اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں جب ان سے بڑھ کے کوئی امام نے جب ان سے بڑھ کے کوئی پیر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جشن کو بیان بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے مشن کو اپنے سامنے رکھا ہے اور لوگ نام مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں نام کیسے مٹاتے ہیں ہمیں غافل کرتے ہیں لوگ ہمیں لوگ دھوکہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے پاؤنڈ کے کیک بنا کے اوپر نام لکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھ کے اوپر چھڑیاں چلا دیتے ہیں اور وہ واقعہ یاد رکھو صلح حدیبیہ کے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کفار جو ہے وہ صلح کروانے کے لیے تیار نہیں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں اے علی میرا نام یہاں سے مٹا دو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے حبیب جی یہ علی کی غیرت کا وارہ نہیں کرتی جہاں پہ محمد کا نام لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نام علی مٹا دے وہاں پہ حیدر کرار نام کو مٹا دے یہ نہیں ہو سکتا اللہ کے حبیب جی مر سکتا ہوں لیکن یہ نام نہیں مٹا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے اگر تو نام نہیں مٹانا چاہتا تو مجھے بتا میں نام مٹا دیتا ہوں وہ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح نام مٹانے سے بھی انکار کرتے تھے آج لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے اوپر چھڑیاں چلا کے آمد مقصد مصطفیٰ کو بھی آم کرتے میں کیسے مانوں کہ تم ادھر کیک کے کیک کے اوپر محمد مصطفیٰ کا نام لکھنے کے بعد اوپر چھڑیاں چلا کے تم کہو کہ ہم آمد کو بیان کرتے ہم مقصد کو سمجھتے ہم قرآن پہ عمل کرتے ہم حدیث پہ عمل کرتے ہم شریعت پہ عمل کرتے نہ تم نے محمد مصطفیٰ کی آمد کو بیان کیے اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بیان کیے اگر تم مقصد کو سمجھے ہوتے تو اصحاب کی سیرت پہ ہوتے جب تم نے اصحاب کی زندگی کو چھوڑے تو تم دنیا کے اندر ذلیل و خار ہو کے رہ گئے ہو تم جتنا نام مٹاتے رہو لیکن اللہ کا قرآن بول بول کے کہتے ہیں ورفان اللہ کا ذکر آپ کا لوگ نام مٹائیں یہاں پہ چھڑیاں چلائیں میں اللہ آپ کے نام کو قیامت کی دیواروں تک بلند رکھوں گا اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر کیے وہاں پہ محمد و مصطفیٰ کا ذکر کیے جہاں پہ شریعت کے اندر جہاں پہ حقام کے اندر اپنی ربوبیت اور اپنی علوہیت اسماع و صفات کا ذکر کیے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر کے آپ کے مقصد کو بھی بیان کیا ہے مقصد کو کیا سمجھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کی کلام کے بعد کوئی اور کلام پڑھا جائے 
اپنے امام کی کتاب لے کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پیش کرتے ہیں اہل حدیثوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم اپنے علامہ احسان علی زہیر کی کتاب لے کے آتے ہیں ہم اپنے فلاں محدث اور شیخ کی بات لے کے آتے ہیں ہم ان کا قول لے کے آتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے علامہ احسان رحمہ اللہ اگر ہمارے وقت کے مجدد اور محقق کی بات محمد مصطفیٰ کی بات کے ساتھ ٹکرا جائے ہم اپنے مجدد اور محقق پر ٹکرا سکتے ہیں اس کو تو ہم اس کی بات کا انکار کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ محمد مصطفیٰ کی مور لگ جائے ہم وہاں پہ کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہمارے نزدیک وہ کوئی بکار والی بات نہیں ہے جہاں پہ مصطفیٰ کی مور لگ جائے تم سننے اور پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کی بات کو جاننے کے بعد مقصد کو سمجھنے کے بعد اپنے اماموں کی کتابوں کو پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کیا یہ آمد کو بیان کرنا چاہتے ہیں یا مقصد کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی اور دین پیش کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں غافل کرنے لگے ہیں ہم غافل نہیں ہیں ان باتوں سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں ہمارے دل کے اندر جذبات اور احساسات موجود ہیں ہمارا مرنا اور جینا محمد مصطفیٰ کی ذات کے لیے اگر ان کی ان کی ذات اور بات کے خلاف کسی کی بات آئے ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری اور وسلم میں روایت موجود ہے سیدنا عبد الحضر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تو رات کی تلاوت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چہرہ زرد ہو گیا سرو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ تبدیل ہونے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قرآن کے آ جانے کے بعد تو تو رات کو پڑھتا ہے تو یہ بتا تو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتا ہے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا کہ اے عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا تھوڑے دن کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جی میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور بعض روایت کے اندر اسی وقت اپنی کلام کو تبدیل کیا اسی وقت کہا کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں اپنے والدین سے بعد میں کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے تو تیرے ایمان کی تکمیل ہے تو ایمان لے کے آیا ہے ایمان کی تکلیف تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا جائے جب ان کی بات کو مانا جائے جب ان کی شریعت کو مانا جائے جب ان کے طریقے کو مانا جائے یہ کیسا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے رحمان سے بھی محبت کرتا ہے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے حبیب سے محبت کرے مصطفیٰ سے محبت کرے جس کا تعلق اور جس کا پیار محبت جو ہے مصطفیٰ کے ساتھ قیم ہو گئی وہ یہ سمجھے کہ میرا اللہ کے ساتھ پیار قیم ہو گیا ہے اپنی محبت ہم نے بے سب کو سمجھا ہے ہم نے مقصد کو سمجھا ہے یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ آل صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد آمد کا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے میں یہاں پہ آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ایک بات بتلانا چاہتا ہوں حضرت سیدنا عمر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک میں اپنے مصف قرآنی کو کھول کے دل میں کئی دفعہ قرآن دبان کے پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے رہتے ہیں فرماتے ہیں جب تک میں قرآن مجید کو کھول کے مصف قرآنی کو کھول کے میں دلاوت نہ کروں میں اس دن کو دن ہی تصور نہیں کرتا جس دن میں قرآن مجید کی قرآن کھول کے منصف قرآنی کو کھول کے میں تلاوت نہ کروں اور ہم ہمارا دن و روز کیسے گزرتا ہے ہم ہم دعوے دار ہیں ہم مقصد کو سمجھتے ہیں ہم آمد کو بیان کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارا دن کیسے گزر چاہتا ہے پتہ نہیں کیسے راتوں کو نیند آ جاتی ہے اگر کہا جائے لوگوں کو کئی ایسے دوست بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاری صاحب رات نیند ہی نہیں آتی جو تکر گانے نہ سنی ہیں جب تک فلمیں نہ دیکھیں جب تک ہم سیاکاری کے کام کو نہ دیکھیں نیند ہی نہیں آتی تم نے نہ مقصد کو سمجھے نہ آمد کو سمجھے اگر تم نے مقصد اور آمد کو سمجھا ہوتا تو تم قرآن وجید کی تلاوت کرتے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور اللہ سے محبت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے خرانے کے ساتھ ساتھ میرے عشری قبیلے کہ لوگ میرے صحابہ اکرام کی خیمے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ کس صحابی کا خیم ہے یہ کس صحابی کا خیم ہے یہ کس صحابی کا خیم ہے لیکن جب میں رات کو اٹھ کے جب میں چکر لگاتا ہوں اپنے ان صحاب کے خیموں کا تو مجھے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ فلان صحابی اور فلان صحابی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کو قیم 
کر رہے اللہ سے پیار کو قائم کر رہے ان کے گھرانوں کے اندر سے آواز آئے قرآن کی یا مصطفیٰ کے فرمان کی اور ہمارے گھروں کے اندر آواز آئے انڈیا کی کنجری اور گلوکاروں اور بدماشوں اور عیاشوں کی آواز آئے اور ہم کہیں کہ ہم نے آمد کو بھی سمجھے ہم نے مقصد کو بھی سمجھے ہم مصطفیٰ سے محبت اور پیار کرنے والے بھی ہیں ہم نہ مقصد کو سمجھے نہ آمد کو سمجھے اگر مقصد اور آمد کو سمجھا ہوتا تو ہمارے گھروں سے بھی قرآن کی صدائیں اور قرآن کی آوازیں آئے کرنی چاہیے تھی جس طرح سہاد کے گھروں کے اندر سے آوازیں آئے کرتی ہیں آج بندہ اگر آن پڑھ ہے سفید داڑی ہو گئی ہے کہتا ہے کہ کاری صاحب ساڑھی اولاد صدا کھائی نہیں مان دی صدا کہنا ہی نہیں مان دی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ ان پڑھ ہے ایک دن جا کے مدرسے کے اندر نہیں بیٹھے آپ ایک دن جا کے سکول کی تعلیم کو حاصل آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی بیٹی پی ایچ ڈی کر گئی ہے سکالر بن گئی ہے آپ کی بیٹی بڑے عوضے پہ پہنچ چکی ہے مہانے کا پچاس پچاس ہزار ستر ستر ہزار کما سکتی ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ تیری بیٹی تیرا کہنا نہیں مانتی میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اگر تو ان پڑھ ہونے کے بعد تیری بیٹی سکالر اور پی ایچ ڈی ایم فیل کر سکتی ہے تیری بیٹی مہانہ کا ستر ہزار کما سکتی ہے تیری محنت اور کوشش کی وجہ سے اور تو یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی میرے کہنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑتی میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اگر تیری محنت کی وجہ سے بیٹی پی ایچ ڈی کر سکتی ہے تو تیری بیٹی تیری محنت کی وجہ سے احادیث کو حفظ بھی کر سکتی ہے اور نماز ہی بھی بن سکتی ہے ہم نے یہ مقصد کو سمجھے ہم نے یہ مقصد کو سمجھے کہ اپنی بیٹی کو دوٹ رکھ جہیز دے دینے یہ مقصد مصطفیٰ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی ہے کیا پاس تھا سیدنا علی کے قرائے کا مکان ہے جہاں پہ رہتے ہیں گھر کوٹھیاں بھی نہیں ہیں کاریں بھی نہیں ہیں نہ کوئی پلانگ ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہے قرائے کے مکان کے اوپر کون ہے جنہیں شہر خدا کا لقب حیدر قدر حیدر قرار کا لقب ملے جو خلیفہ خلیفہ چہارہ میں ان کو یہ ان کو شریعت دی گئی ہے کہ تم نے آگے پیغام کو پہنچانے ان کے پاس قرائے کے لیے مکان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی پہلے کوئی بلڈنگ تیار کرو پھر جا کے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا کہ پہلے دو ٹرک جو ہے سامان کے جہیز کے بیجواؤ پھر رشتہ دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی بلکہ یہ کہا ہے کہ اے علی بس میں یہ چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنا چاہتا ہوں ایسا شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتے اور مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں فرشتے بھی محبت کرتے ہیں انسان بھی محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کے ہاتھ میں دی ہے اور ایک دن ایسا بھی آئے آپ بھی بیٹیوں والے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں آپ موجود نہیں ہیں واقعہ مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گھر کے اندر آئے سیدہ واپس اپنے گھر کے اندر لوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر آئے سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی بیٹی یہاں پہ آئی تھی آپ کے لیے کوئی پیغام لے کے آئی تھی کوئی بات لے کے آئی تھی میں نے کہا کہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ وہ بیٹھی نہیں وہ چلی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھنا دوبارہ نہ کیا بلکہ اپنی بیٹی کے گھر کے اندر جا کے کہا بیٹی کیا چاہتی ہے کیا سوال کرنا چاہتی ہے کس ضرورت کے لیے آئی ہے اپنے ہاتھوں کو دکھانے لگی ابا جان خاتم النبیین پیغمبر آپ جیسا اللہ نے دنیا کے اندر نبی نہیں بھیجا آپ جیسا معصوم نہیں بھیجا اگر اللہ نے اپنے بات درجہ دیے تو آپ کو دیا ہے آپ کی لفتے جگر ہوں آپ کی بیٹی ہوں آپ کے پاس غلام موجود ہیں لیکن ابا جان کے ہاتھ دیکھیں ہاتھوں کے اوپر چکی کو پیس پیس کے چھالے بن چکے اگر آپ اور آپ کی بہن اور بیٹی یا میری بہن ہمارے تر کے اوپر آئے اور کہے کہ ابا جان بھائی جان کے دیکھیں کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں کیسا وہاں پہ بندے پہ بندے کے وہ حالات تاری ہو جائیں گے اور کیسے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائیں گے اور ہو محمد مصطفیٰ کی بیٹی اور چل کے آئے محمد مصطفیٰ اور آ کے بیٹی کیا کہہ رہی ہے مقصد کو بیان کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی کہ یہ تو میرے ہاتھوں کو عالم ہے اور میرے خامن کے کندھے پہ مشکیزہ اٹھا اٹھا کے نشانات پڑ گئے ہیں اے پیغمبر اے میرے ابا جان جی مجھے ایک غلام دے دیں تاکہ ہمارے کاموں کے اندر وہ کام کے اندر وہ مدد کر دیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی میں آپ کو زیب و آرائش دینے کے لیے نہیں آیا آپ کو سہولتیں دینے کے لیے نہیں آیا مقصد کو بیان کیا جس مقصد کو بیان کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو غلام ہیں ان کو بیچ کے اصحاب صفا پہ جو دین پڑھنے والے
یہ مصطفیٰ کی بیٹی کو انکار ہو رہا ہے مصطفیٰ خود انکار کرنے آپ کو غلام نہیں مل سکتا ایسی بیٹی جس جو جنت میں عورتوں کی سرطار ہے جس کے بیٹے جو ہیں قیامت کے دن جنت کے دن انسانوں کے مردوں کے سردار ہیں ان کے گھرانے کا یہ عالم ہے پھر بھی کبھی ناشکری نہیں کی ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے کھانے کی کی کے لیے پینے کے لیے پھر بھی کہتے ہیں اللہ نے سن بدا دی ہے اللہ نے ہمیں دیا کہ چار چار پانچ پانچ مربع بن گئے ہیں اپنی فیکٹریاں بن گئی ہیں محلات بن گئے اپنے گھرانے بن گئے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی ہو گئے سب کچھ ہو گیا پھر بھی نا شکری ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا گیا یہاں کے مقصد کو سمجھے اور اپنی باتوں کو سمجھے اپنے رویے کو سمجھے کہ ہم نے مقصد آمد مصطفیٰ اور اپنے رویے کو ایک جیسا رکھا ہے فرمایا کہ میں ان غلاموں کو بیچ کے میں ان لوگوں پہ خرچ کروں گا جو قرآن کو پڑھتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں ان اصحاب پہ خرچ کروں گا صحاب رسول پہ خرچ کروں گا اپنے پڑھنے والوں پہ خرچ کروں گا آج لوگ ان پہ پھونکیں اور ان پہ اپنی بکواسات کریں کہ جو محمد مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے دین اور شریعت کو سیکھتے رہے ہیں ہمارا ہر پل محبت اور پیار جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اصحاب سے محبت کرتے ہیں جو اصحاب سے محبت نہ کرے وہ مقصد کا انکار کرتے ہیں وہ آمد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں سے محبت بھی نہیں کرتے ہماری محبت ایسے لوگوں سے جو اصحاب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اصحاب نے ہی تو مقصد کو بیان کیا اور کس نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ پہ گندی یوزری ڈالی گئی آپ صلی اللہ کے دانت مبارک شہید کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شہید کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصبہ کیا گیا ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا حضرت خباب کو سولی پہ لٹکایا گیا حضرت زنیرہ کے دو ٹکڑے کیے گئے حضرت زینب کے پیٹ کے اندر خنجر مارا گیا اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا اور کفار نے پوچھا اے بلال تم ادھر لیٹتے ہو کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ جب تم مجھے یہ کوڑے مارتے ہو یا میرے جسم کے اوپر پتھر رکھ دیتے ہو نیک نیچے انگارے رکھ دیتے ہو جب میری زبان سے آج آج کی صدائیں نکلتی ہیں تم نے تمہیں اتنا مزہ مارنے بھی نہیں آتا جب تم پتھر رکھتے ہو جب تم اوپر سے کوڑے برساتے ہو جب میں اپنے مصطفیٰ کا مقصد بیان کر رہا ہوتا ہوں آج آج کی آوازوں کا بلند کر رہا ہوتا ہوں جتنا مجھے مزہ آتا ہے اتنا آپ کو مزہ نہیں آتا یہ ہے یہ ہے سیرت یہ ہے مقصد آج بازاروں کے اندر جھنڈیاں لگا کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے جشن کو بیان کر دیئے کل اور ساتھے اور چالیس میں بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ دین اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل ساتھ میں چالیس ماہ نہیں کیا گیا ان سے تقیزہ شخصیت کوئی نہیں ہے سیدنا ابو بکر عمر صدیق حضرت اطلاع زبیر صاحب سعید بلال ان صحابہ اکرام کسی صحابہ اکرام کا کل اور ساتھ میں تم پیش کر دو خدا کی قسم اسی ممبر پہ ہم اعلان کریں گے مصطفیٰ کے فلان صحابی کا جو ہے وہ کل ساتھ میں چالیس ماہ ہوا ہے ہم کریں گے اور آج لوگ اپنے باپ کے کل اور ساتھ میں اور چالیس میں کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کل اور ساتھ میں کر رہے ہیں چالیس میں کر گئے ہیں لوگ آج ہیں اپنے آپ کو یہ بات کہتے ہیں لیکن بات کو جو سمجھانا چاہتا ہوں بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اپنے باپ کے وفات پہ کل ساتھ میں اور چالیس میں کرتے ہیں لوگ اسے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں لوگ اسے نہیں مانگتے اپنے پاس پیسے بھی موجود نہ ہوں کوئی چیز بیچ کے اپنے باپ کو کل بھی کریں گے ساتھ میں بھی کریں گے چالیس میں بھی کریں گے اپنے باپ کو تو اتنی زیادہ اہمیت دیں گے لیکن مقصد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہوئے اپنی جھولیوں کو اٹھا کے رفیع الاول کے اندر ایک ایک دروازے پہ جا کے کہتے ہیں کہ آج مصطفیٰ کی آمد ہونی ہے لوگوں نے آنے ان کے لئے کھانے کا انتظام کرنے جھنڈیوں کو لگانے فران کرنے یہ کرنے ہمیں چندہ لو اپنے باپ سے زیادہ تم نے مصطفیٰ کو کیا قدر دی ہے تم نے تو نیچے رکھا ہے مصطفیٰ کو اور ہمیں کہتے ہیں گستاف ہے ہم بھی جھنڈیاں لگانا چاہتے ہیں اہل حدیث بھی ملاد منانا چاہتے ہیں ذرا کوئی بات تو بتلاو کہ ہم بھی کوئی ملاد منانا چاہتے ہیں ہمیں تو بتاؤ کہ تم ان کلیوں کے اندر روزہ بناتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو بنا کے ان لکڑی اور گتے کا روزہ بنا کے چند دنوں کے بعد اس کو گرا دیتے ہو مصطفیٰ کا روزہ وہاں پہ ہوتے ہیں روزہ تم میں ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں جو اللہ نے جنت میں ٹکڑے کو دمین کے اوپر بھیجے وہاں پہ مصطفیٰ کا روزہ ہوتے ہیں اور اس سے پکیزہ چیز موجود نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ ہم بھی روزہ کو بنانا چاہتے ہیں ہم بھی جھنڈیاں لگانا چاہتے ہیں ہم بھی جشن منانا چاہتے ہیں بتاؤ تو صحیح ہم پیسے منائیں کہتے ہیں کہ گلیاں صاف کر لو اور پھر روزہ بنا لو میں نے کہا کہ گلیاں صاف بھی کر لی جائیں پھر بھی روزہ یہاں پہ نہیں بنایا جا سکتا کہا کہ خ
اپنے دنیا کے اندر جس ٹکڑے کو اپنے آسمانوں سے جنت کا ٹکڑا بھیجا روزہ وہاں پہ ہوتا ہے روزہ اور کسی جگہ پہ نہیں ہوتا ہم کہاں پہ بنائیں روزہ یہ گلیاں ناپاک ہیں یہ گلیاں ٹھیک نہیں ہیں یہاں پہ مقصد کو سمجھے اہمیت کو سمجھے جشن کو سمجھے اور مشن کو سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمیں بھی خوشی ہے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہم بھی پیار کرتے ہیں یہ بات نہیں کہ بات پہلے میں نے کی ہے سلوٹ ہر بندہ کرتا ہے لیکن بات کو ہر بندہ تسلیم نہیں کرتا میرے مسلم کی بات نہ مانو اہل حدیث نہ کہلواؤ بحابی نہ کہلواؤ میں اعتراض نہیں کرتا نہ مجھے اعتراض ہے اور بات کا انکار بھی کر تو مجھے کیا انتظا ہے انکار ہے اب آپ قرآن کی جہاں پہ بات آ جائے جہاں پہ حدیث کی بات آ جائے پھر قرآن اور بات کی بات کو قبول کرو اور قرآن کی اس عہد کو یاد رکھو فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِن مِنْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ بَرَسُولِ جب تمہارے درمیان آپس کے اندر جھگڑا ہو جائے قرآن نے اس رسول بیان کیا کہ قرآن کی طرف آنا ہے حدیث کی طرف آنا ہے جب اس کی بات آ جائے جب ایسی نماز قیم ہو جائے تو پھر ان کی حکامات اور شریعت کو آپ نے اپنانا ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے اپنی بطرف سے بات نہیں کرتا کل نفس اندائی کا کل موت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہاں پہ قرآن مجید کے اندر یہ آیات موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے ہم وفات بیان کریں ہم پہ پرچے ہو جاتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کریں ہم پہ پرچے ہو جاتے ہیں قرآن کہتے ہیں قرآن پہ کیا اعتراض کرو گے کل نفس اندائی کا کل موت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ز فاقی زبان سے یہ اصول اور قانون بیان کیے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنے تو یہ بات کو رکھیں اور اس حدیث کو رکھیں جب سیدہ ایش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصباق کو چبا کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی سکت موجود نہیں تھی کہ مصباق کو خود چبا لیتے آپ نے چبا کو دیا تو آز صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح پرواز ہو گئی سیدہ روتی ہوئی دروازے پہ دستک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اصحاب تمہارے مصطفیٰ وفات پا چکے ہیں تمام اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا اگر یہ بات کہتے ہو یاد رکھو مسلمانوں کی جماعت آپ اپنے امام کی بات کو چھوڑو اپنی شریعت کو چھوڑو اپنی طریقت کو چھوڑو اپنے پیغام کو چھوڑو جو دعوت دینا چاہتا ہوں قرآن اور شریعت کی دعوت دینا چاہتا ہوں یہ سیدہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے پیغمبر تھو تھو چکے ہیں اصحاب آئے اور دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بوسا لیا ماتھے کا اور میت کے بہت بوسے کا استدلال کہاں سے کرتے ہو وہ اسی حدیث سے کیا جاتے ہیں جب آت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے تو پھر بوسے کا استدلال کیسا ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی ہوئی جو یہ کہے گا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے عمر آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی کہ ہر بندے نے مرنے ہر بندے کو فوت ہونے جو اللہ کی شریعت کو مانتا تھا اللہ کی طریقت کو مانتا تھا وہ اللہ آج بھی زندہ ہے اور جو مصطفیٰ کی شریعت کو اور ان کو اتنا خالق اور داتا کہتا تھا وہ آج فوت ہو چکے تو آج کے بعد آج کے بعد جو لوگ اس بات کے اقراری ہیں وہ اس بات کو چھوڑ کے بلکہ ایک اللہ کے پجاری بن جائے اس کو داتا اور تستگیر ماننے لگ جائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموش ہو کے بیٹھ گئے کہ اب کسی کی بات نہیں چلے گی جب بات جس بندے کو پسند کیا ہو اللہ نے اور جو بندہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا ساتھ دینے والا ہو اس بندے نے اپنی زبان سے یہ خطبہ سب سے پہلا ارشاد کر کے یہ کہا ہے کہ مصطفیٰ فوت ہو چکے ہیں اگر ان پہ تم تبرہ کرو گے اگر ان پہ بکواس کرو گے تمہاری شریعت بھی جائے گی تمہارا طریقہ بھی جائے گا تمہارا منت بھی جائے گا تمہارا ایمان بھی جائے گا اور تمہارا جنت سے حصول بھی چلا جائے گا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے شخص جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور انہوں نے بیعت کی اور انہوں نے یہ اعلان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ میری زندگی کے اندر اگر اللہ جس شخص کو پسند کرتا ہے مسلح امامت پہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے اگر انہوں نے جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پڑھا تو ثابت کرو میں ثابت کرتا ہوں کہ اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن بھی دیا گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو کفن کی اس چیز کہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو آمد آمد مصطفیٰ منٹھار مصطفیٰ مرحبہ مرحبہ کے نام 
نعرے لگانے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو پھر کفن اصحاب نے کیوں دیئے اصحاب نے دفن کیوں کیے جنازہ کیوں پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیویاں جو ہیں وہ بیوہ کیوں ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹنی جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں مدینہ کے اندر دن کے وقت شام کالمیہ کیوں تاری ہو گئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا اگر وہ ہسے نہ اپنے بابا کی وفات کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو بیٹی کے چہرے کے اوپر مسکرات کیوں نہیں ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازان دینے کو کیوں چھوڑا ہے ہم ماننا چاہتے ہیں جشن کو بتاؤ تم کس کو کہتے ہو جشن بتاؤ تم کس کو کہتے ہو جشن بات دلیل سے کرتا ہوں مویز نہینیا کے اندر یہ بات موجود ہے سبہ نمبر سات کے اندر یہ بات موجود ہے انہوں نے اپنی کتاب ان کی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس کی طرف جبریل لے کے گئے تو تمام فرشتوں نے ان کو گھیر لیا اور جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد تمام انبیاء بھی وہاں پہ موجود تھے فرشتے بھی موجود تھے وہاں پہ یہ بات ابھی بھی میرے پاس حوالہ موجود ہے میں آپ کو حوالے کا ذمہ دار ہوں دکھا سکتا ہوں حوالہ ان کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے لکھا ہے ان ظالموں نے اس بات کو کہ تمام انبیاء نے محمد مصطفیٰ کی آمد پہ اسلامی مجرہ کی ہے اس لیے ہم آمد مصطفیٰ پہ ڈانس کرتے ہیں اس لیے ہم قدریوں کو بلاتے ہیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ انبیاء نے مجرے کو کیا یہ تو انبیاء کے مصطاق ہیں اور مصطاق ہی کہتے ہیں کہ مصطاق علیہ حدیث ہے کہ درود کے منکر ہے کیسے درود کے منکر ہے یہ تو تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات مضبوط ہے یہ کیسی اطاعت ہے یہ کیسی فرما برداری ہے آئیں فرما برداری ہو خرین عزدی جیسی جیسی فرما برداری انہوں نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ خرین عزدی بڑا نیک بند ہے لیکن یہ ٹخنوں سے نیچے کو شلوار کو رکھتا ہے اور ان کے بال بھی شریعت اسلامیہ تھے بڑھ کے ہیں ناجائز قرار دیا گیا ہے تو حضرت خرین کو جب یہ بات پتا لگی تو پاس کینچی بالوں کو کاٹنے کے لیے موجود نہیں تھی بلکہ وہاں پہ انہوں نے چھوڑی کو دیکھ کے وہاں پہ اپنے بالوں کو زبردستی کاٹ دیا اور کہنے لگے جو بات میرے مصطفیٰ کو نہ پسند ہو وہ کیسے میں پسند کر سکتا ہوں یہ تو ایسے لوگ تھے ایسی فرما برداری تھی ان کی انہوں نے کہاں کہاں پہ قرمانیاں دی ہیں آج لوگ ان پہ تبرہ کریں آج ان پہ بقواسات کریں میں ان لوگوں کی کیسے بات کو تسلیم کر لوں میں ایسے لوگوں کی بات کو تسلیم نہیں کرتا مسلط عامت کے اندر روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلعبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک صحابی کو کہا کہ میں آپ سے اپنے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں فرمایا کہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کے کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیں آپ رشتہ لے لیں اس سے بڑی خوشی کی بات ہے فرمانے لگے کہ میں اپنے نہیں یہ نہیں لیتا بلکہ میں اپنے صحابی جلعبیب کے لئے لیتا ہوں اس کے لئے لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں گھر جا کے ذرا مشروع کروں اپنی بیوی کے ساتھ بات کی ادھر بیٹی بھی بات کو سن رہی ہے بیوی نے کہا کہ وہ جلعبیب وہ تو غریب انسان ہے اس کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے تو جب یہ بات کہی تو بیٹی نے یہ بات کو سنا اور کہنے لگی ابا جان آپ جو بات کا انکہار کرنے لگے کسی کی بیٹی کا رشتہ بھائی تلاش کرتا ہے بیٹا تلاش کرتا ہے کوئی اپنا باپ بیٹی کا رشتہ تلاش کرتا ہے کوئی چودری تلاش کرتا ہے میرا رشتہ تلاش جو کیے وہ خاتم النبی ان پیغمبر امام الانبیاء نے کیے آپ اس رشتے کو ریچکٹ نہ کریں مجھے قبول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑھا کے نکاح کروا کے جلعبیب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیئے وقت کا انتظار نہیں کیا کہ جہیر بن جائیں کوٹھیں اور بلنگے بن جائیں بلکہ یہ درد تھی کہ کہیں مصطفیٰ کی بات ماننے کے اندر لیٹ نہ ہو جائے اسی وقت بات کو مان کے مشن کو ثابت کیے جیسے میرے مصطفیٰ کہیں ویسے ماننے جیسے میرے مصطفیٰ کے اصحاب کہیں ویسے ماننے جب ان کی شادی ہوئی ایک غزوے کے اندر موجود ہے حضرت جلعبیب جلعبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جنگ کرتے کرتے ساتھ کفار کو شہید کیا اور خود بھی وہاں پہ کفار کو باسل جہنم کیا اور خود بھی شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بعد پوچھا کہ فلاں فلاں شخص کہاں ہے فلاں فلاں شخص نظر نہیں آرہا صحابہ اکرام نے بتایا کہ فلاں بھی نہیں ہے فلاں بھی نہیں ہے کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جلعبیب بھی موجود ہے صحابہ کے ذہن کے اندر سے یہ بات نکل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جلعبیب کدھر ہے وہ کدھر ہے فرمایا کہ جاؤ اس کو تلاش کر کے علاو جب انہیں تلاش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے ہیں تلاش کرنے کے لیے کیونکہ ایسا
کرتے اپنے رویوں کو اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی بات کو آگے کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں زرین و خار نہیں ہونے دیتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے چلتے ہوئے گئے جب پہنچے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اوپر حضرت جلادیب کو اٹھا لیا اور پورے جنازے کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اوپر ہی اٹھائے رکھا کسی صحابی کو اٹھانے نہیں دیا یہ شرف کیوں حاصل ہوئے جب ان کو دفن کیا گیا ان کے لیے قبر کھودی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترے اور خود جو ہے ان کو دفن کیا گیا جب ان کو خود دفن کیا گیا تو ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے ایسی محبت کی ہے ایسا پیار کی ہے کہ یہ ایسا گھرانے تو یہ ایسا گھرانے جس گھرانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس گھرانے کے اندر ہمیشہ خیر اور برکت کا نظور رکھتے رہنا یہاں پہ تنگ دستی نہ آئے یہاں پہ پریشانی نہ آئے کیونکہ ایسے گھرانے نے میری بات کو تسلیم کیے میرے مقصد کو تسلیم کیے انہوں نے اپنے رویے کو چھوڑے اپنی چودھری اپنی چدرات کو چھوڑے اپنی سلطنت کو چھوڑے اپنی میں کو چھوڑ کے میرے غریب صحابی سے شادی کیے اللہ ان قیامت تک کچھ چیز کی تھوڑ نہ آنے دینا اور ثابت فرماتے ہیں کہ سب کتنے ہی ایسے شخص تھے جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ اس بیوہ عورت کے ساتھ جو حضرت جلدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے کہ ان کے ساتھ شادی ہو جائے بندہ تو کنواری رنگ کی تلاش کر دے لیکن بیوہ کو کیوں تلاش کیا گیا کیونکہ یہاں پہ مقصد کو بیان کیا گیا کیونکہ یہاں پہ محمد مصطفیٰ کے مشن کو بیان کیا گیا ہے اور مشن کیا ہے اور ہم نے کیا مشن کو سمجھے ہمارے معاشرے کے اندر ذرا دیکھیں عدالتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے بڑا کر کے پین اور فلیکس لگا ہوتا ہے بڑی تحریر لکھی ہوتی ہے الراشی والمرتشی کلام فنات اور اوپر جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں احمد مصطفیٰ منٹھار مصطفیٰ نیچے رشوت بھی لی جا رہی ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کے اندر ہیں جھنڈیاں لگا کے مصطفیٰ کا نام لکھ کے حدیث لکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو ہم احمد کا انکار کرتے ہیں یا مقصد کا انکار کرتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث سامنے ہو تو پھر یہاں پہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور آپ یہ آدھات کو ذرا چکر لگا کے دیکھیں یہ لکھا ہوتا ہے بینر لگے ہوتے ہیں فلیکس لگے ہوتے ہیں اور آپ کسی دودھ والی دکان میں چلا جائیں دودھ والی دکان کے اوپر سب سے بڑی اس نے بڑی کر کے حدیث لکھی ہوگی من غشہ فلیح سمننا جس نے ملا ہو کہ مصطفیٰ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہاں پہ بھی جھنڈیاں لگا کے بیٹھ کو رکھ کے آمد مصطفیٰ مرحبہ مرحبہ مصطفیٰ منتھار مصطفیٰ مقصد کو بیان کر رہے وہاں پہ جھنڈیاں لگا کے سینے پہ بیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نادین مبارک کا لگا کے وہاں پہ دودھ کی ملاوتے کر کے کیا کہنا چاہتے ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ چھوٹ ہو گئے تو ہم آپ کی حدیث کا انکار کرتے ہیں سامنے حدیث کو لکھ کے یہ انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہمارے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ کوئی ہندو اور عیسائی نہیں کر رہے اور گاڑی ان کے اندر کیا ہوتا ہے سامنے شیشے کے اوپر نالانے مبارک لگا ہوگا یا گمبت لگا ہوگا تو اندر گانے چل رہے ہیں اندر انڈیا کے مجری انڈیا کے مجری کا گانا چل رہا ہے اندر فنکاری اور بدماشیاں اور یعنی کی باتیں ہو رہی ہیں کئی لوگ انہیں مقصد کو سمجھے کہ یہ مشن مصطفیٰ پہ جو ہی شخص ہو اگر وہ یہ کام کرتے نہ اس نے جشن کو سمجھے نہ اس نے مشن کو سمجھے مشن تو یہ تھا کہ ہر اس بات کا انکار کرتے تھے جس بات کا انکار میرے محمد مصطفیٰ نے کی ہے ہم ہم اپنی منمانی کے اندر رہتے ہیں ہم اپنے گھرانے کے اندر رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے دین کی بنیاد پہ تم نے تلاش کرنے اسلام کی بنیاد پہ تلاش کرنے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کسی وڈیرے کی بیٹی مل جائے کسی وڈیرے کی کسی وڈیرے کی بیٹی مل جائے جس کے ذریعے سے ہمارے ہمارے مال و دولت کبھی ہو جائے ہمارے پاس پیسے آ جائیں ہم ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں کیونکہ ہماری مالی قوت کا کو کمزور نہ ہو بلکہ تقویت کے حامل ہو جائے اور مصطفیٰ نے اس بات سے انکار کیے شادی اس سے کرو جو قرآن حدیث کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے اور ہم کس بات کو مانتے ہیں ہم کس شریعت کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے بیت لیتے ہوئے کہا کہ اے میرے اصحاب تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کو نہیں چھوڑنا آج اپنی نماز کو چھوڑنے کے بعد گلیوں کے اندر جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں ان سے پوچھو کیا تم نے فجر کی نماز ادا کی ہے جو جلد جلوس کو نکال رہے ہیں اور رات مجھے کتنے ایسے دوستوں کے میسج ہے کہ آج رات کو مصطفیٰ کی آمد ہوگی آج درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں یہ بات کسی کے ہاتھ سے ثابت کر دیں یہ بات سے اتنا بکر صدیق سے ثابت کر دیں حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضی سے ثابت کر دیں شیخ 
کہہ رہے خدا حیدر کا راز سے ثابت کر دے ہم بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں آج مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے اور تو ایسا بد وقت انسان ہے رستاق ہمیں کہتے ہیں اور مسلح امامت پہ خود اٹھارا ہوا ہے اپنے آج کے امام کو پیش کرتے ہیں اور آمد کو بیان کرتے ہیں یہ آمد کا صحیح امام کے اندر انکار کرتے ہیں ان کے پیچھے کوئی اور بات موجود ہے جو بات صحیح امام کے اندر یہ بیان بھی کرنا چاہتے ہیں اب آپ یہ بات یاد رکھیں میرا کام ہے پیغام پہنچانا اور دعوت دینا میں کسی کو تان و تشنی نہیں کرتا کسی کو ہیچ کرنے کے لیے یہ باتیں بیان نہیں کرتا ایسے ایسے حوالہ جات اور واقعات موجود ہیں آپ کے سامنے بیان کرو ان کی کتب کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کی بات کیا موجود ہے اور ان کی کتاب جو ہے وہ رحم ان کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے میرے پاس ابھی بھی موجود ہے وہ کتاب اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی یہ پرانی ایجاد نہیں بلکہ یہ نئی ایجاد ہے اور یہ تیس تیس تیسویں صدی کی ایجاد ہے جب سے یہ جشن عید میلاد النبی شروع ہوا ہے یہ تیسری صدی کی اجاد آگی جب میرے اصحاب نے جو کام نہیں کیا ہم اس کام کو نہیں کریں گے جس کام کو میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا میرے صحاب نے نہیں کیا ہمارا مرنا اور جینا محمد مصطفیٰ کی صیرت پہ ہے ان کے مجد پہ ہے ان کی طریقت پہ ہے ان کے اسلام پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کسی سے سوال نہیں کرنا کسی سے مانگنا نہیں ہے آپ نے مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگنا ہے آج یہ اپنے لیے مانگنا شرم محسوس کرتے ہیں لیکن آج گلیوں کے اندر چھولیاں اٹھا اٹھا کے بڑے بڑے پلوں بنا کے مصطفیٰ کے نام پہ مانگتے ہیں جس مصطفیٰ نے اپنے لوگوں کو اپنے نام سے منع کی ہو اور تم ان کے نام پہ مانگو میں کیسے مانو تم نے اپنے ربیہ کو تبدیل کیے یا تم نے اپنے مقصد کو مقصد مصطفیٰ کو سمجھے نہ ایسے لوگوں نے مقصد کو سمجھے نہ ایسے لوگوں نے شریعت کو سمجھے نہ ایسے لوگوں نے اسلام کو سمجھے ہم منانا چاہتے ہیں جشن ہمیں بھی خوشی ہے مصطفیٰ کے آنے کی ہم عمل کرتے ہیں مصطفیٰ جیسا اور ہم نماز پڑھتے ہیں مصطفیٰ جیسی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کا کوئی ایک عمل لاؤ ایسا جو مصطفیٰ کی سیرت کے خلاف ہو مرد کے خلاف ہو اصحاب کی سیرت کے خلاف ہو ایک عمل تم پیش کر دو خدا کی قسم آج آج ہم اپنے ممبر پہ اس اعلان اس اپنے کام سے براد کا اعلان کر دیں گے اور مصطفیٰ کی حدیث کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیں گے ایک حدیث قیامت کی دیوار و ترک کا چیلنج دینے لگا ہوں ہر بندے کے اوپر یہ چیلنج فرد ہے اور توڑ کے دکھائے اس چیلنج کو ایک بات ایسی بتائے کہ جو منج اہل حدیث کے اندر داخل ہو اور وہ قرآن نہ بیان کرتا ہو حدیث نہ بیان کرتا ہو جب میرے اصحاب نے نہ جھنڈیاں لگائی ہیں نہ ڈھول بچائیں نہ کنجریوں کو بلا کے ڈانس دیئے پیچھے جس نے عید ملاد النبی کا بینر لگا کے آگے کنجریوں کا ڈانس کروانے لگو تم مصطفیٰ کی سیرت کا انکار کرتے ہو ان کے منج کا انکار کرتے ہو ایسی باتیں نہ کا تعلق نہ اسلام سے نہ شریعت سے ہمارا مر مٹنا محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ ہے ان کے منج پہ ہے ان کی طریقت پہ ہے جو ان کے منج کا جو ان کے مقصد کا انکار کرتا ہے جو اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرتا جو اپنے آپ کے میں کو قربان نہیں کرتا جو اپنے پیر اور امام اور قدی نشین کی بات کو مانتا ہے لیکن مصطفیٰ کی بات کا انکار کرتا ہے ایسے لوگ حقیقی معنوں کے اندر مقصد عامت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں آئیں آپ آپ صحیح معنی کے اندر آکے اپنے آپ کو لے ہیں اسلام کے گوارے کے اندر آجے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کھولیں خود بخاری کو کھول کے دیکھیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا یہ مقصد ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھنا یہی مقصد یہی مشن مصطفیٰ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیمانوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ